Hi students, B.Sc. Chemistry, first semester, le, inorganic chemistry and the core paper, il, fourth unit, and environmental chemistry, and the other, that is in the discussion. That is why, environment. The term environment literally means surrounding. Namukka chuttum kaanapadunna pragruthi yana namula environment in the It comprises of following four major parts. That is the environment in the varayimbo. That is the naal pradhana petta component yagal ulpidunnu. That is the atmosphere, then the hydrosphere, then the lithosphere, then the biosphere. This environment. environmental chemistry? Environmental chemistry is a branch of science that deals with the chemical phenomena occurring in the environment. That's why we the environment. Chemical processes are science environmental chemistry. That is the environmental scientific phenomena. Scientific phenomena is specific to chemical phenomena. The phenomena is a branch of environmental chemistry. It is specific to it is the study of origin, transport, reactions, effects, and fates of chemical species in the environment. Our environment is a chemical species, a chemical component of the origin. Where is it? Where is it? Where is it? Where is it? Transportation and movement. What is the chemical reaction? We are talking chemical species in our environment. What is the chemical reactions and effect? What is the chemical species in our environment? What is the chemical species in our environment? What is the fate? We have a detailed study in our environmental chemistry. This is the environmental chemistry definition. Environment in a petty detail diet to Paranyal, Naparanu other Nale components are jade in the land. That is atmosphere, hydrosphere, lithosphere, and biosphere. Namaka Adim atmosphere in the Tadanga. In the atmosphere, it is the cover of air that envelops earth. Bumiki jutum carnapadana air in the Badangalde cover in the Atmosphere and the Vilikin. Bumi a cover jaina, lingle earth in a cover jaina, air envelop in yana number, atmosphere and the Vilikin. The major components of atmosphere are nitrogen and oxygen, and the minor components are argon, carbon dioxide, etc. Atmosphere la nyamparanu, it is a mixture of gas, gases, adinata than a nitrogen and oxygen one major proportions. Light to carnap another uh, uh, nitrogen seventy eight percentage, oxygen twenty one percentage, wherever remaining one percentage will matra mana, matula minor component, argon, carbon dioxide, mudalaya, gas, carnap another. Then this atmosphere plays a vital role in maintaining the heat balance of the earth by absorbing the infrared radiation emitted by the sun and re emitted from the earth. Atmosphere is a Prathana Jolie and the Varana, the Langlu function in the Varana, the Sunil and the Emit Jay the Verena, infrared radiation, the heat radiation, Sine, Kadathi Vidano, Bumi Lake, Kadathi Vidano, in him Sadana Gadile, Bumi Lake, Vanata the Tiricha, reflect either outer surface lake, Pova and Jane, but she atmosphere lola, chilla gas girl, and then in him particular greenhouse gases, Aveda Sahai Thoda Wood, E. Tirichi Bona. Uh, infrared radiation in the middle the Nulil than a pitchin rutan, e atmospheric gases on a helpy in the other. Other way, we have a normal 
ടെമ്പറേച്ചർ നമുക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഐ ആർ റേസ് ആണ് നമുക്ക് ചൂട് തരുന്നത് ഭൂമിയിൽ നോർമൽ ടെമ്പറേച്ചർ നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കുന്നത് ഐ ആർ റേസ് ആണ് അവ സണ്ണിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ അകത്തേക്ക് കടത്തി വിടുന്നത് നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആണ് അതോടൊപ്പം ഇത് മൊത്തത്തിൽ വെളിയിലേക്ക് പോവാതെ കുറെയൊക്കെ നമ്മുടെ ഭൂമിക്ക് അകത്ത് തന്നെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ സഹായിക്കുന്നതും അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഗ്യാസുകളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഭൂമിയിൽ ഒരു നോർമൽ ടെമ്പറേച്ചർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ സഹായിക്കുന്നു ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിന്റെ കമ്പോസിഷൻ എങ്ങനെ നൈട്രജൻ മെജോറിറ്റി സെവന്റി എയ്റ്റ് പെർസെന്റ് ഓക്സിജൻ ട്വന്റി പെർസെന്റ് ഒരു റിമൈനിങ് വൺ പെർസെന്റ് മാത്രമാണ് മൈനർ കമ്പോണന്റുകളായ മറ്റുള്ള ഗ്യാസുകൾ ആർഗൺ സെനൻ നിയോൺ ഹൈഡ്രജൻ ഹീലിയം ക്രിപ്റ്റോൺ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് എക്സെട്ര ദെൻ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിനെ നമ്മൾ നാല് ലെയേഴ്സ് ആയിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നു ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയർ മീസോസ്ഫിയർ ആൻഡ് തെർമോസ്ഫിയർ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പണ്ട് ജോഗ്രഫി ക്ലാസ്സുകളിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ടോപ്പിക്കുകളാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞത് എൻവയോൺമെന്റിനെ നമ്മൾ നാലായിട്ട് തിരിക്കുന്നു അതിൽ ഫസ്റ്റ് കമ്പോണന്റ് ആണ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിനെ നമുക്ക് എഗെയിൻ പല കമ്പോണന്റുകളായിട്ട് പറയാം അതാണ് ഈ സ്ലൈഡിൽ പറയുന്നത് ഇനിയും അതിനൊരു പിക്ചർ ഞാൻ കാണിക്കാം നോക്കിക്കേ ഇതാണ് നമ്മുടെ എർത്ത് എർത്തിന്റെ തൊട്ട് മുകളിൽ കാണുന്ന അറ്റ്മോസ്ഫിയറിന്റെ ലെയർ ആണ് ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ ട്രോപ്പോസ്ഫിയറിന്റെ തൊട്ട് മുകളിൽ കാണുന്ന ലെയറിനെ സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയർ എന്ന് വിളിക്കും സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയറിന്റെ മുകളിൽ ഉള്ള ലെയർ മീസോസ്ഫിയർ മീസോസ്ഫിയറിന്റെ മുകളിലുള്ളത് തെർമോസ്ഫിയർ തെർമോസ്ഫിയറിന് ശേഷമുള്ള മറ്റുള്ള റീജിയൻസിനെ മൊത്തമായി എക്സോസ്ഫിയർ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു നോക്കിക്കേ ഇതാണ് എർത്ത് ഈ ഒരു ബ്ലൂ ബൗണ്ടറി ആണ് നമ്മൾ എർത്തിന്റെ ബൗണ്ടറി ആയിട്ട് പറയുന്നത് അതിനുശേഷം സീറോ ടു ട്വൽവ് കിലോമീറ്റേഴ്സ് വരെ എർത്തിന്റെ സർഫസിൽ നിന്ന് പൂജ്യം തൊട്ട് അതായത് ഈ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ് തൊട്ട് പന്ത്രണ്ട് കിലോമീറ്റർ വരെയുള്ള റീജിയനെയാണ് നമ്മൾ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പം എർത്തിന്റെ മുകളിലോട്ടുള്ള മൊത്തം ഏരിയയെ നമ്മൾ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എന്നാണ് പറയുന്നത് അതിലെ സീറോ ടു ട്വൽവ് കിലോമീറ്റർ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ആ റീജിയനെ മാത്രം നമ്മൾ ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ എന്ന് വിളിക്കും ഇനി ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ കഴിഞ്ഞു കാണുന്ന ലെയർ ആണ് സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയർ അതായത് ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ എന്ത് ചെയ്യുന്ന ട്വൽവ് കിലോമീറ്ററിൽ തുടങ്ങി അടുത്ത അൻപത് കിലോമീറ്റർ വരെ നീളുന്ന ആ ഒരു റീജിയനെ നമ്മൾ സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയർ എന്ന് വിളിക്കും നോക്കിക്കെ ട്രോപ്പോസ്ഫിയറും സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയറും തമ്മിൽ വേർതിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ബൗണ്ടറിയെ നമ്മൾ ട്രോപ്പോ പോസ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇനി സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയറിനെ പറ്റി പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ കാണുന്ന ബ്ലൂ ലൈൻ ദാറ്റ് റെപ്രസെന്റ്സ് ദ ഓസോൺ ലെയർ അതായത് നമ്മുടെ ഭൂമിയുടെ സർഫസിൽ നിന്ന് ട്വന്റി ടു തേർട്ടി കിലോമീറ്റർ റേഞ്ചിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു ലെയർ ആണ് ഓസോണിന്റെ ലെയർ ആണ് ഓസോൺ ലെയർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ പഠിക്കും നമ്മുടെ സണ്ണിൽ നിന്ന് വരുന്ന യു വി റേസിനെയൊക്കെ തടഞ്ഞു നിർത്തുന്ന അന്തരീക്ഷത്തിലെ ഭാഗമാണ് ഈ ഓസോൺ ലെയർ അത് എവിടെയാണ് കാണപ്പെടുന്നത് സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയറിൽ ഇനി കൂടാതെ നിങ്ങൾ ഓർക്കുക നമ്മളുടെ എയ്റോപ്ലെയിൻസ് ഒക്കെ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് ഈ ട്രോപ്പോസ്ഫിയറിന്റെ ലോവർ ബൗണ്ടറിയിലൂടെ ആണ് ആസ്ട്രോണോട്ട്സ് ഒക്കെ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് ഈ അവർ നിൽക്കുന്ന ഈ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രാറ്റോസ്ഫെറിക് റീജിയനിലാണ് അവരുടെയൊക്കെ ട്രാവലിംഗ് ഏരിയ ദെൻ ദ നെക്സ്റ്റ് റീജിയൻ ഇസ് ദ മീസോസ്ഫിയർ ദാറ്റ് എക്സ്റ്റെൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഫിഫ്റ്റി ടു എയ്റ്റി കിലോമീറ്റർ എർത്തിന്റെ സർഫസിൽ നിന്ന് ഫിഫ്റ്റി കിലോമീറ്റർ തൊട്ട് എയ്റ്റി കിലോമീറ്റർ വരെയുള്ള റീജിയനെ മീസോസ്ഫിയർ എന്ന് വിളിക്കും ഇനി സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയറും മീസോസ്ഫിയറും തമ്മിൽ വേർതിരിക്കുന്ന ഈ ബൗണ്ടറിയെ വിളിക്കുന്നത് മീസോപോസ് എന്നാണ് ഇനി അടുത്തതായി മീസോസ്ഫിയറിന് ശേഷം വരുന്ന റീജിയൻ തെർമോസ്ഫിയർ എന്നറിയപ്പെടും എയ്റ്റി ടു സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് കിലോമീറ്റർ വരെ തെർമോസ്ഫിയർ ആണ് തെർമോ സ്പേസ് ക്രാഫ്റ്റ്സ് ഒക്കെ ആ ഒരു റീജിയനിലൂടെയാണ് പോകുന്നത് ദെൻ അപ്പം ഇതിന്റെ ഓരോ ഏരിയാസിലും ഉള്ള പ്രത്യേകതകളാണ് ഈ ഒരു പിക്ചറിൽ പ്രത്യേകമായി പറയുന്നത് സാറ്റലൈറ്റ്സ് എവിടെയാണ് കൂടുതലായിട്ടും സിറ്റുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ പിന്നെ ഒരു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം എക്സോസ്ഫിയർ ആണ് എക
ഇത് ഞാൻ തൊട്ട് മുമ്പ് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സ്ലൈഡാണ് ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയർ മീസോസ്ഫിയർ സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയറിലാണ് ഓസോൺ ലെയർ ഉള്ളത് നമ്മളുടെ സൺ സണ്ണിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഹാംഫുൾ റേസിനെയൊക്കെ തടഞ്ഞു നിർത്തുന്ന ഓസോൺ ലെയർ സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയറിലാണ് കാണുന്നത് ദെൻ നമ്മുടെ എയറോപ്ലെയിൻസ് ഒക്കെ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് ട്രോപ്പോസ്ഫിയറിന്റെ ബൗണ്ടറിയിലാണ് അതൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു സ്ലൈഡിൽ ദെൻ ദ നെക്സ്റ്റ് സെഗ്മെന്റ് ഓഫ് എൻവയോൺമെന്റ് ഇസ് ഹൈഡ്രോസ്ഫിയർ ഹൈഡ്രോസ്ഫിയർ എന്ന് പറയുമ്പോഴേ നമുക്ക് ഹൈഡ്രോ ദാറ്റ് മീൻസ് വാട്ടർ നമ്മുടെ എർത്തിലുള്ള വാട്ടർ കണ്ടെയ്നിങ് റീജിയൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ഹൈഡ്രോസ്ഫിയർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതായത് ഓഷ്യനുകൾ സീസ് റിവേഴ്സ് റിസർവയേഴ്സ് പോളാർ ഐസ് ഗ്യാബ്സ് ആൻഡ് ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ ദീസ് റീജിയൻസ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ദ ഹൈഡ്രോസ്ഫിയർ ഇനി അതിനെ വാട്ടർ കണ്ടെന്റിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓർക്കുക നയൻറ്റി സെവൻ പെർസെന്റേജ് ഓഫ് എർത്ത്സ് വാട്ടർ ഈസ് ഇൻ ഓഷ്യൻസ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് വാട്ടറിനെ നമ്മൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നയൻറ്റി സെവൻ പെർസെന്റും എവിടെയാണ് ഭൂമിയിൽ കാണപ്പെടുന്നത് ഓഷ്യനിലാണ് അതായത് സോൾട്ട് വാട്ടർ രൂപത്തിലാണ് നയൻറ്റി സെവൻ പെർസെന്റേജും കാണുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ ഡ്രിങ്കിങ് ദെൻ ടു പെർസെന്റേജ് വാട്ടർ ഈസ് ലോക്ക്ഡ് ഇൻ പോളാർ ഐസ് ഗ്യാബ്സ് ആൻഡ് ഗ്ലേഷ്യേഴ്സ് മഞ്ഞ് രൂപത്തിൽ മൂടപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നതാണ് ബാക്കിയുള്ള രണ്ട് ശതമാനം ഇപ്പൊ നയൻറ്റി സെവൻ പ്ലസ് ടു നയൻറ്റി നയൻ പെർസെന്റ് വാട്ടറും നമുക്ക് ഡ്രിങ്കിങ് പെർപ്പസിന് അവൈലബിൾ അല്ല പ്യുവർ വാട്ടർ അല്ല ഓൺലി വൺ പെർസെന്റേജ് ഇസ് അവൈലബിൾ ഫോർ ഹ്യൂമൻ കൺസെപ്ഷൻ അപ്പൊ നയൻറ്റി നയൻ പെർസെന്റേജും അങ്ങനെ പോയെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള വൺ പെർസെന്റേജ് മാത്രമാണ് ഹ്യൂമൻസിന് അവൈലബിൾ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ദ കേസ് ഓഫ് ഹൈഡ്രോസ്ഫിയർ ദെൻ കംസ് ദ ലിഥോസ്ഫിയർ ലിഥോസ്ഫിയറിനകത്ത് മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് സോയിൽ അല്ലെങ്കിൽ റോക്സ് ആണ് ദ ലെയർ ഓഫ് റോക്ക് ദാറ്റ് ഫോംസ് ദ ഔട്ടർ പാർട്ട് ഓഫ് എർത്ത് ഈസ് കോൾഡ് കോൾഡ് ദ ലിഥോസ്ഫിയർ ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് മിനറൽസ് ആൻഡ് ദ സോയിൽ നമ്മുടെ ഭൂമിയിലെ സോയില് മിനറൽസ് റോക്സ് ആ പാർട്ട് ആ പാർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഭാഗത്തെയാണ് നമ്മൾ ലിഥോസ്ഫിയർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ദെൻ The last portion is the biosphere. Biosphere in the orbit is that part of the earth's surface and the atmosphere in which plants and animals can live. That is called biosphere. Environment in the environment, any part of plants, animals and living beings are found in the earth. That is the earth in the surface of the earth in the atmospheric region. In the region of the region, where there are plants and animals and living beings in the region, that region is called biosphere. അപ്പൊ ഓർക്കുക എൻവയോൺമെന്റിനെ നമ്മൾ നാല് സെഗ്മെന്റ്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഇറ്റ് ഇസ് ദ എയർ എൻവലപ് ദാറ്റ് സറൗണ്ട്സ് ദ എർത്ത് ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ ഹൈഡ്രോസ്ഫിയർ ഇറ്റ് ഇസ് ദ വാട്ടർ കവറിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ ദാറ്റ് ഇസ് പ്രസന്റ് ഇൻ ദ എർത്ത് ദെൻ ലിഥോസ്ഫിയർ ഇറ്റ് ഇസ് ദ സോയിൽ ഓർ റോക്ക് പാർട്ടുകൾ ഓർ മിനറൽസ് ദാറ്റ് ഇസ് പ്രസന്റ് ഇൻ ദ എർത്ത് ദെൻ ദ ഫൈനൽ വൺ ഇസ് ബയോസ്ഫിയർ ദിസ് ഇസ് ദ റീജൻ വെയർ ലിവിംഗ് ഓർഗാനിസം അല്ലെങ്കിൽ ലിവിംഗ് ബീങ്സ് ക്യാൻ എക്സിസ്റ്റ് ഇൻ ദ എൻവയോൺമെന്റ് ദാറ്റ് ഇസ് ബയോസ്ഫിയർ ദെൻ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിന്റെ ഡിഫറെന്റ് സെഗ്മെന്റ്സ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ദിസ് ഇസ് ദ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പാർട്ട് ഓഫ് എൻവയോൺമെന്റൽ കെമിസ്ട്രി താങ്ക് യു